ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷனில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சார்ட்டர் த்ரீ ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஒரு டேபிள் வேல்யூ பார்த்தோன்னா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஆஃப் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பாருங்கள் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு அதாவது இது வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்தால் எதுலேருந்து எதுக்குள்ள லைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கான டிப் தான் இது ஸோ ஜீரோ டு பை பை டூ இது எல்லாமே வந்து பை பை டூக்குள்ளே இருக்கும்போது அதை வந்து ஆங்கிள்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ மைனஸ் பை பை டூ டூ ஜீரோ இதெல்லாம் நெகட்டிவில் இருக்கும்போது என்னென்ன வேல்யூஸ் ஸோ இந்த டேபிள் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க இது யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது இல்லாமையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டா ஸோ நம்ம ஜென்ரல் விஷயம் என்ன இது என்ன அதில் நான் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ சைன் டீட்டா அப்படின்னா நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எப்போவுமே சைன் டீட்டா வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் லை ஆகும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ப்ரின்ஸிபல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் படித்தோம் இல்லையா அதில் எதுலேருந்து நம்ம இப்படி ஒரு கிராஃப் போட்டோமா அப்போ என்ன சொன்னேன் நான் மைனஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் பை பை டூ இது மைனஸ் பை பை டூ டூ ப்ளஸ் பை பை டூவில் உங்களுக்கு வரும் இது வந்து என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி எழுதிருப்பாங்க அதாவது இங்கிருந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூனா இந்த போர்ஷன்ஸை வந்து கவர் பண்ணக்கூடியது இந்த சைன் டீட்டா சரியா இப்போ இதே தான் வந்து டேன் டீட்டாக்கும் இதே தான் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இதே காஸ் டீட்டாக்கு நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஃப்ல ஜீரோ டு பை இதுக்குள்ள தான் காஸ் டீட்டா வந்து ஃபால் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம போடலாம் இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி போடலாம் சில பேருக்கு இந்த டேபிள்லாம் எனக்கு மெமரியில் இருக்காது மேம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை மேம் நான் டேபிளை வச்சு நான் போடுறேன் அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த்ரீ பாயிண்ட் லெவனில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டுமே நான் ரெண்டு விதமாக போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூக்கு நம்ம டேபிள் நம்ம கொடுத்துருக்க கிவன் டேபிள் பார்த்தோம்ல அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்க எப்போ மேலே ஒன்று எடுத்துக்கணும் ஒயின் எடுத்துக்கணும் ஸோ லெட்டுன்னு போட்டுக்கோங்க லெட் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஒயின் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் இந்த இன்வர்ஸ் எனக்கு வேணாம் அப்படிங்கும்போது இந்த சைனை கொண்டு போய் இந்த சைன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் சைனாக மாறிது எப்படி வந்து ப்ளஸ் இருந்தால் அந்த பக்கம் மைனஸ் வருது மல்டிப்ளேல இருந்தால் டிவிஷன் வருது அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் வந்து ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வந்தால் சைனின் மாறிடும் ஸோ இந்த ஒன் பை ரூட் அப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி மாறும் இப்போ சைனில் இதுக்கான வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல் அந்த வேல்யூ எதுக்குள்ள அடங்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இது பாருங்க மைனஸ் வேல்யூ கிடையாது ப்ளஸ் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூங்கும் போது எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறல உங்களுக்கு சைன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அமையும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பை பை டூ டூ ப்ளஸ் பை பை டூ டூ வரைக்கும் அமையும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேபிளில் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அதாவது ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் இந்த இடத்துல தெரியும் ஸோ இப்போ ஜீரோ டு பை பை டூவில் ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூட வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை நம்ம எப்படி மேக் பண்ணலாம் பை பை ஃபோர் மேக் பண்ணலாமா ஸோ அதை தான் போட்டுருக்கோம் இங்கே ஸோ சைன் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் பை பை ஃபோர் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு பை பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு சைன் சைனுங்கும் போது நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ ஈக்குவலாக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் இப்போ பாசிட்டிவ் அப்படிங்கும்போது நம்ம எப்படி போட்டோம் இல்லையா இன்கேஸ் நீங்க டேரக்டா கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மர்ச் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் அதாவது நான் எப்படி சொன்ன மாதிரி சைனோட வேல்யூ எப்பவுமே இருந்து எது வரைக்கும் பாஸ் ஆகும் மைனஸ் பை பை டி டூ பிளஸ் பை பை டூ அப்ப இது எந்த குவாடன்ல அமையும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் குவாடன் செகண்ட் குவாடன் தேர்ட்
சிம்பிள் இல்ல ஓகே இப்ப நம்ம அடுத்தது காஸ் இன்வெஸ் பாக்கலாம் சோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தா காஸ் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ எப்ப போல இதை என்ன பண்ணலாம் நான் லெட் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் சோ காஸ் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பை டூ ஈக்வல் டு வைங்கும் போது இந்த காஸ் இன்வெஸ்ட் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் அப்ப காஸ் வை ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ பை டூ இது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சோ எப்பவுமே ஒரு காஸ் வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு பைல தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் வரும் சோ ஜீரோ டு பை இப்படி வரும் சோ இதுல ஏஎஸ்டிசி ரூல் படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எல்லாமே பாசிட்டிவ் இந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவ் இங்க என்ன இருக்கு காஸ் வேல்யூ பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாடன்ட்ல தான் வரும் அப்ப ஜீரோ டு நைன்டி டிகிரில தான் இதோட வேல்யூஸ் ஆனது இருக்கும் சரியா சோ அப்ப ரூட் த்ரீ பை டூனா நமக்கு என்ன ஆன்சர் நமக்கு தெரியும் காஸ்ட் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்ப தேர்ட்டி டிகிரி ரேடியன்ஸ் மாத்துங்க அப்ப ரேடியன்ஸ்க்கு மாத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு பை பை சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்ப காஸ் பை ஈக்வல் டு காஸ் பை பை சிக்ஸ் அப்போ யூ அட் வேல்யூ நமக்கு வந்து நான் கிடைச்சிரும் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைச்சிரும் ரைட் இப்ப அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க நமக்கு மைனஸ் வந்திருக்கு சோ கொசிக்கன்ஸ் கொசிக் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு சோ கொசிக்குங்கிறது சீக்கோட சாரி சைனோட ரெசிப் ரோக்கல் தான் சோ இதுவும் அதே தான் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் நமக்கு இன்வெஸ்ட் வரும் ஜீரோ டு சாரி பை பை டூ டூ மைனஸ் பை பை டூ கூட தான் இதோட வேல்யூஸ் ஆனது அமையும் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் வேல்யூ அப்படிங்கும்போது எந்த பார்ட்ல வரும் அப்படின்னு பாக்கணும் சோ கொசிக்கு ஏஎஸ்டிசி மெத்தட் படி இது இதோட இன்வெஸ்ட் தானே அப்ப சைன் சைனோட இன்வெஸ்ட் கொசிக் இங்க பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் இங்க பார்த்தா நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் பை பை டூ பிளஸ் பை பை டூல நெகட்டிவ் பார்ட் எந்த குவாடன்ட்ல வருது தேர்ட் குவாடன்ட்ல வருது சோ இந்த தேர்ட் குவாடன்ட்ல வர்றதுனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா முத இதுக்கான வேல்யூ எடுத்துட்டு அதுக்கு மைனஸ் போட போறேன் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் பண்ண போறது கிடையாது சோ கொசிக் இன்வெர்ஸ் அப்படிங்கிறனால இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா கொசிக் ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் நமக்கு ஃபர்தரா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வேல்யூ என்ன சைன் நைன்டி டிகிரி ஓட வேல்யூ ஒன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொசிக் நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரிங்க போது பை பை டூன்னு கிடைக்கும் சோ இது தேர்ட் குவாடன்ல அமைது தேர்ட் குவாடன்ல டேனுக்கும் காட்டுக்கும் மட்டும் தான் பிளஸ் அதனால நம்ம வந்து ஒய்க்கு வந்து என்ன போடணும் மைனஸ் பை பை டூன்னு போடணும் வேற எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்க மைனஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணா போதும் ஏன்னா இங்க ஆங்கிள் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்ல இங்க ஒன் இருக்கனால நமக்கு பை பை டூன் டேரக்டாவே ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ இதோட தேர்ட் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு போர்த் ஒன் பாக்கலாமா நீங்க ஒன்னு யோசிக்கலாம் இங்க மேம் இந்த டேபிள் டேபிள் சொல்லிட்டு இதை யூஸ் பண்ணவே இல்லைங்கிறீங்க நான் இதை யூஸ் பண்ணல சில பேரால மெமரி பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸ் வச்சுதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ டிப்ஸ்ல என்ன சொன்னேன் சைன் சைன் வந்து சைனும் டேனும் மைனஸ் பை பை டூ இருந்து பிளஸ் பை பை டூ வரைக்கும் இருக்கும் காஸ் மட்டும் ஜீரோ டு பைல இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்க கெஸ் பண்ணி போட்டீங்கன்னா வேல்யூஸ் ஓவர் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் சோ போர்த் ஒன் பாருங்க சீக்கன் இன்வெஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் டூ அப்படின்னு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி காஸ்ட்னா நமக்கு எதுக்குள்ள இருந்து எது வரைக்கும் வரும் ஜீரோ டு பை குள்ள வரும் காஸ்டோட தலைகிரி தான் நமக்கு சீக்கட் ரைட்டா ஜீரோ டு பை வரைக்கும் தான் வரும் சோ இல்ல ஏஎஸ்டிசி அப்படிங்கும்போது நமக்கு இங்க எல்லாமே பாசிட்டிவ் அப்ப நெகட்டிவ் எங்க வரும் இங்கதான் வரும் காசோட நெகட்டிவ் இங்க இங்க சைனுக்கு மட்டும் தானே நமக்கு பாசிட்டிவ் போடுவோம் சைனுக்கு கொஸ்டினுக்கு மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் போடுவோம் பட் இங்க என்ன பண்ண போறோம் நம்ம நெகட்டிவா இருந்தால போட்டுலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ மைனஸ்னாவே உங்களுக்கு செகண்ட் குவாடன்ட்ல தான் வரணும் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுட்டு இப்ப என்ன பண்ணணும்னா முத இந்த சீக்கன் இன்வெஸ்ட் இந்த பக்கம் கொண்டு தான் சீக்கன் வை ஈக்வல் டு மைனஸ் ரூட் டூன்னு வரும் சோ சீக்கன் வை ஈக்வல் டு இந்த ரூட் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சோ ரூட் டூட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா பை பை போர் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா பை மைனஸ் டீட்டா பைங்கிறது என்னது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதுவோமா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா சோ ஒன் எயிட்டிக்கு தான் பை மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்கிறது பை பை போர் அப்போ பை மைனஸ் பை பை போர் தான் இங்க போட்டிருக்கோம் இப்ப சீக்கன் பை மைனஸ் பை பை போர்னா எல்சி மத்தா ஒயோட வேல்யூ த்ரீ பை பை போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஆனா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரியா சோ நெக்ஸ்ட்
நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ டூ த்ரீ இருக்கும் போது நமக்கு வந்து வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா டேன் சிக்ஸ் டிகிரி அப்ப சிக்ஸ் டிகிரி இருக்கும் போது பை பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டாச்சு அப்ப ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு வந்து பை பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைச்சிச்சு சோ நீங்க பாசிட்டிவா இருந்தா கவலைப்படவே தேவையில்ல நெகட்டிவா இருந்தா மட்டும் கொஞ்சம் எந்த குவாடன் வரும் அப்படிங்கிறது மட்டும் யோசிச்சு போட்டா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இல்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஏ மேன் ஸ்டாண்டிங் டேரக்ட்லி அப்போசிட் டு ஒன் சைட் ஆஃப் த ரோட் ஆஃப் வித் எக்ஸ் மீட்டர் வியூஸ் எஸ் அக்லஸ் ஸ்பீச் பேப்டு டிராஃபிக் கிரீன் சிக்னல் ஆஃப் டயமீட்டர் ஓகே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்களே பண்ணிங்க மேம் அப்படிங்காதீங்க இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லைன்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ சொல்ல போறேன் ஸோ அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஒரு பேப்பர்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு மேனை வந்து இங்கே ஆப்போசிட் ஏ மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆப்போசிட் டேரக்ட்லி ஆப்போசிட் டு ஒன் சைட் ஆஃப் த ரோட் ஆஃப் த வித் எக்ஸ் ஸோ இந்த மேனுக்கும் இதுதான் மேன் ஸோ மேனுக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரோடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வித்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸோ மேனை வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராஃபிக் இதுதான் வந்து போர்டு ஸோ இது வந்து என்ன நினைக்கக்கூடாது இது வந்து அந்த மூணு சிக்னல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் அந்த மூணு சிக்னல் சரியா ஸோ இங்கே வந்து மேன் நிற்கிறார் இதுதான் மேனு ஸோ இதோட வித்து பார்த்தா எக்ஸ் சரியா இப்ப பாருங்க எக்ஸ் மீட்டர் வியூஸ் அ சர்க்கிள் ஸ்பீட் ஷேப் டிராபிக் கிரீன் சிக்னல் சோ இது ரெட்டு இது ப்ளூ இதுதான் கிரீன் சோ இப்ப கிரீன் சிக்னலோட டயாமீட்டர் சோ டயாமீட்டர் ஏ மீட்டர் அப்ப டயாமீட்டர் போது இங்க இருந்து இங்க இதோட வேல்யூ ஏ சோ இங்க இங்க இதோட வேல்யூ ஏ அடுத்தது ஆன் த அதர் சைட் ஆஃப் த ரோட் த பாட்டம் ஆஃப் த கிரீன் சிக்னல் இஸ் பி மீட்டர் ஹைட் ஃப்ரம் த ஹரிசாண்டல் லெவல் ஆஃப் த வியூஎஸ் ஐ இதுதான் வியூஎஸ் ஐ இதுல இருந்து ஹரிசாண்டல் வியூல இங்க இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பி மீட்டர் சரியா சோ இங்க இருந்து இப்படி வருது இதுதான் வந்து ஹரிசாண்டல் வியூ ஆஃப் த வியூவர் பாக்குறவோட ஹரிசாண்டல் வியூல இருந்து இந்த ஹைட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் சிக்னலோட டயாமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ அண்ட் இங்க இருந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட் பாத்தீங்கன்னா பி இதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு படிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் டயாகிராம் நோட்டம் கிளியரா உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ இஃப் ஆல்பா டினோட்ஸ் த ஆங்கிள் சப்ஸ்டண்டட் பை த டயமீட்டர் ஆஃப் த கிரீன் சிக்னல் ஆஃப் த வியூவர்ஸ் ஐ தென் ட்ரூ தட் ஓகே சூப்பர் ஓகே சோ இப்ப இங்க இருந்து பாக்குறா இல்லையா சோ பாக்கும்போது இவருக்கு இந்த கிரீன் சிக்னலோட பாட்டம் ஒண்ணு இருக்கும் கிரீன் சிக்னலோட டாப் ஒண்ணு இருக்கும் சோ இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா டாப் பாத்தீங்கன்னா ஆல்பால இருக்கு ஓகேவா சோ இங்க பாருங்க இப்ப நான் கிளியரா உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னோட டயக்ராம சிக்னல் முதல்ல இது மூணுமே சிக்னல் இந்த சிக்னல்ல இதுதான் கிரீன் சிக்னல் கிரீன் சிக்னலோட டயமீட்டர் பார்த்தா ஏ அப்புறம் இங்க இருந்து வியூவர் வியூவருக்கு ரோடுக்கு உள்ள வந்து அந்த ரோட வித் பாத்தீங்கன்னா அகலம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் மீட்டர்ல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அந்த கிரீன் சிக்னல் இருக்குல்ல அந்த சிக்னல்ல இருந்து கீழே வரக்கூடிய அந்த ஹைட் சிக்னல் எல்லாம் நமக்கு மேலதான் இருக்கும் நமக்கு நேராவா இருக்கும் சோ மேல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹைட் அப்ப அந்த பார்வையால இருக்கிறியா அதோட ஹரிசாண்டல் லைன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு இந்த இடத்துல B meters height கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாம இவர் வந்து அந்த சிக்னலோட டாப்ப வந்து டாப் டு பாட்டம் அந்த டயமீட்டருக்கே அந்த டாப் டு பாட்டம் ஆங்கிள் வந்து ஆல்பா அப்படின்னு டினோட் பண்றார் இப்படி டினோட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஆல்பா ஈக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணும் சரியா சோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து தனித்தனியா ஆங்கிள் எடுத்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்க போறேன் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் இதுதான் இந்த கிரீன் சிக்னல்னா இதோட ஹைட் ஏ இதோட ஹைட் பி இந்த ரோடோட வித் எக்ஸ் மீட்டர் அண்ட் நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆல்பா வந்து இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் பாயிண்டர் ஓ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து டீட்டான் எடுத்துக்க போறேன் இதை வந்து நான் எடுத்துக்க போறேன் டீட்டான் எடுத்துக்க போறேன் எடுத்துட்டு இதுக்கு நான் நேம் கொடுக்குறேன் அப்ப இதை ஓன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை ஏ இதை பி இதை சின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்ப ட்ரையாங்கல் பாத்தீங்கன்னா குட்டி ட்ரையாங்கல் சோ ட்ரையாங்கல் ஓ ஏ பி ஒரு ட்ரையாங்கல் அதே மாதிரி ட்ரையாங்கல் ஓ பி சி நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் ஓ பி சி எடுத்துக்கிறேன் சோ ஓ பி சி இல்லைன்னா பி ஓ சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஆங்கிள் இங்க தானே இருக்கு டீ டாங்கல் சோ பி ஓ சி இந்த குட்டி ட்ரையாங்கல் இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் பி ஓ சி இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங
சாரி ஏ ஓசின்னு வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே இங்க டீட்டா இருக்கு வச்சுக்கலாம் சோ ஆல்பா பிளஸ் டீட்டா இப்ப ஆங்கிள் இங்க எடுத்து எழுதிட்டு அப்புறம் நான் கீழே எழுதுறேன் இடம்பத்துல சோ இதுக்கு நீங்க வந்து இதுக்கு டேன் அப்ளை பண்ண வரும் டேன் டீட்டாங்க போது ஆல்பா பிளஸ் டீட்டா சரியா சோ ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு அப்போ ஏ சி டிவைட் பை அட்ஜசன் சைடு அதாவது ஓசி சோ அப்போ டேன் ஆல்பா பிளஸ் தீட்டா இது அப்படியே இருக்கட்டும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசிங்கிறது எப்படி பிடிப்போம் ஏசிங்கிறது ஏபி பிளஸ் பிசி டிவைட் பை ஓசி இன்னமும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேன் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஆல்பா பிளஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏபியோட வேல்யூ ஏ பிளஸ் பிசியோட வேல்யூ பி டிவைட் பை ஓசியோட வேல்யூ எக்ஸ் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஆல்பா பிளஸ் டீட்டாவை மட்டும் நான் வச்சுட்டு டேன் அந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி டிவைட் பை எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குமா சோ தட்ல இடம் இருந்தானா நான் கீழே இங்க எழுதுறேன் சோ அதான் இங்க கொடுக்குறேன் சோ ஆல்பா பிளஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி பை எக்ஸ் நம்ம கொஸ்டின்ல ஆல்பா ஈக்குவல் டு தான் கேட்டிருக்காங்க சோ ஆல்பா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் தீட்டா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ரியோ தீட்டாவோட வேல்யூ தெரியுமா அப்ளை பண்ணிடலாமா சோ ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி பை எக்ஸ் இதுதான் ஆல்பாவோட வேல்யூ இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப் இந்த இடத்துல சின்ஸ் பை ஈக்வேஷன் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கும் சோ இந்த கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுச்சுன்னா நீங்க ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு எப்படி ட்ரிக்னாமெட்ரியில வந்து நம்ம டேன் எடுப்போமோ அதே மாதிரி டேன் எடுத்தீங்கனாவே போதும் உங்களுக்கு ஆல்பாவோட வேல்யூ அப்படியே வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அதை அப்படியே லட்டு மாதிரி போட்டுக்கிட்டு வந்து விழுவோம் சோ இதோட உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு சோ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் என்ன கொஞ்சம் இருக்கு நம்ம பார்த்துடலாம் இதோட வீடியோ எல்லாம் வேணும்னா மேல ஐ கார்டில் பாருங்க அது இல்லைன்னா லாஸ்ட்ல பிளேலிஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் என் ஸ்கிரீன்ல வந்து பிளேலிஸ்டோட லிங்க் கொடுக்குறேன் எஸ் சோ வீ லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்ச